Ñón de Yarañe, ¿eh? presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como todos los días, nuestra catequesis en donde Jesús mismo viene con nosotros, queridos niños, nos va enseñando poquito a poquito, día a día, como esa gotita que va cayendo, queridos niños. Y eso es lo que nos va formando y nosotros también vamos dando razón de nuestra propia fe, queridos niños. Siempre tenemos que dar razón de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros profesamos, de lo que nosotros entonces creemos, queridos niños. ¿Y cuál es el tema del día de hoy que Jesús nos ofrece, querida Vanessa? El tema del día de hoy es falsas imágenes de Dios. Falsas imágenes de Dios, atención. Muchas veces podemos tener imágenes desvirtuadas, queridos niños. Falsas imágenes. No es la verdadera imagen de Dios que nosotros tenemos. Entonces vamos a ir aprendiendo cuáles son esas equivocaciones que nosotros podemos tener, queridos niños. Y todo esto nosotros lo traemos desde la Palabra de Dios, desde la Biblia que enseguida vamos a escuchar, queridos niños. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la Palabra de Dios. Lectura de la primera carta a los tesalonicenses. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir a Dios vivo y verdadero. Palabra de Dios, lectura de la carta de los colosenses. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y te alabamos como siempre Señor y te agradecemos y hoy especialmente porque estamos aprendiendo y estamos conociendo que muchas veces nos pueden pasar falsas imágenes de Dios. Vamos a volver enseguida y estemos atentos, tengamos nuestra Biblia, nuestros cuadernitos y algo para escribir queridos niños, porque volvemos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30 mil guaraníes, ya generas un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés. Ingresando a www.sancayetano.com.py Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros TIGO. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos una regla para los frailes. Aquí en el libro del Evangelio se habla de ustedes. Está escrito que ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿de qué sirve la sal si se queda en el salero, salar el mundo con el sabor de Cristo? De este modo ustedes podrán volverse la luz del mundo, pero la luz que ustedes llevan no puede, no debe quedar escondida. Esa luz deberán ponerla sobre el candelero, o sea, en el candelero de la luz de Cristo. Sus buenas acciones serán la luz que iluminará a aquellos que habitan la casa del Señor. Reconstruye mi iglesia. Este es el motivo por el que te envié. Reconstruyela, hijo mío, sin descansar nunca. Ánimo, hermanos. Un último esfuerzo. Ya no falta mucho. Y después de que hayamos llegado, ¿qué haremos, Francisco? Esta noche dormiremos allá abajo en la ermita de Galgano. Mañana al amanecer bajaremos hacia la Marenma, luego seguiremos hasta el mar a Ostia y proseguiremos hacia Roma. Allí está Galgano, está trabajando en el huerto. Ese hombre no es Galgano. ¿Y entonces dónde no. lo encontraremos? Murió hace 30 años, allí era donde vivía. Era la señal de un gran prodigio. Vamos. Que ustedes sean bendecidos peregrinos del Señor y sean bienvenidos a mi humilde romitorio. No tengo casi nada y ustedes son muchos. Trajimos pan y algo de sal. Les agradezco, peregrinos. Paz y bien. Bien. Queremos que nos cuente sobre Galgano Romito. Claro que sí. Les contaré todo. Entren. Esta es la historia de un gran prodigio. Escúchenla con atención. Galgano cabalgaba más veloz que un dardo y manejaba la espada como un arcángel. Lo llamaban el halcón. Un día los bandidos de la torre le tendieron una trampa. Pocos para ganarme necesitarán muchos más. ¡Dale! ¡Vengan! ¡Ay, Dios mío! Este lucha como un demonio. Es mejor que nos vayamos. ¡Largo de aquí! Galgano nació poderoso. Su padre era un noble, un guidotti, que murió cuando él era un bebé. Y la madre Dionilla, que daba la vida por él, lo había malcriado. A fin de cuentas, era el heredero del apellido. A Galgano le gustaba vivir bien, comer y beber en alegre compañía. Toda jovencita del condado esperaba que los ojos de Galgano se posaran sobre ella. La llevaré en mi corazón, Laurita. Gracias a ti por haberla recogido. A sus 30 años, cuando ya era un hombre adulto, Galgano creyó ver en sueños a un arcángel, el arcángel Miguel. En el momento no le dio importancia, pero un día mientras viajaba el sueño se repitió. Hola, Galgano. Quiero que veas algo.
cuando llegaron al inicio de un puente y después de haber dejado el caballo, el arcángel le pidió que se aventurara con él por un delgado puente de cuerdas librado sobre un río en creciente. ¿Ah? Caía una tremenda tormenta y el viento sacudía el puente sin piedad. Ahora ve, ánimo. Calgano, a quien no le faltaba valor, no obstante el peligro empezó a cruzar. Pero cuando puso el pie en el otro lado, la tempestad cesó de golpe y en la abertura de una gruta en el lado de la montaña se encontraba el arcángel esperándolo. Galgano lo siguió y recorrieron un largo y oscuro laberinto. De improviso, se encontró aquí, sobre el monte donde estamos ahora. Entonces se le acercaron los apóstoles, cada uno con un libro abierto entre las manos. Del libro salió una grande y profunda luz. Esa luz poderosa subió despacio hasta que le impidió ver a su alrededor. Galgano se despertó. Había entendido que era Dios quien lo había llamado a ese lugar que había visto en el sueño. Montó en su caballo, soltó los estribos y dejó que el animal fuera donde quisiera. Y el caballo lo trajo aquí, justo a esta colina. Entonces Galgano se bajó y derecho contra el cielo interrogó al Señor. Y le preguntó, Señor, por favor dime, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me trajiste hasta ese lugar? Y el Señor contestó, Vivirás en este lugar en el silencio y en la penitencia. Hospedarás a cada viajero que toque a tu puerta y dividirás con él tu pan. Entonces Galgano entendió claramente que no estaba soñando, que todo era cierto y que aquello que él había escuchado era en verdad una orden directa del Señor. Entonces, desenvainó su espada, la enterró en la tierra. Y se arrodilló frente a ella como frente a una cruz. Construyó una estructura de ramos alrededor de la roca que tenía a su espada. Estuvo aquí tres años en penitencia y oración. Posteriormente murió. Desde el día de su muerte han transcurrido 30 años y aún siguen llegando peregrinos de todos lados. Y se cumplen prodigios porque Galgano murió como un santo. Poco a poco la piedad de los cristianos construyó en este lugar una iglesia. Y nunca nadie ha logrado extraer la espada. Aquí quizás encontraremos algo de beber. ¿Ustedes qué quieren? Tenemos mucha sed. ¿Podría darnos un poco de agua, por favor? Mm, no le damos nada a nadie. Largo de aquí, largo. Necesitamos solo un poco de agua. Tenemos todavía mucho por caminar. Está sordo, fraile. Ya le dije que no le daré nada. Nos vamos, pero recuerda, por tu casa pasó tu señor a pedirte agua y tú se la negaste. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñandeyarañe 
ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el Arrepentimiento, Esther y el Poder Liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros TIGO. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa... Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nosotros escuchamos, aprendemos, leemos y así reflexionamos sobre Dios. Pero hoy con un tema muy importante, queridos niños. Querida Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? Falsas imágenes de Dios. Entonces estamos atentos, queridos niños, porque existen falsas imágenes que se pueden dar de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar atentos para que nadie nos engañe. Vamos a escuchar qué nos dice hoy nuestra catequesis, qué nos quiere enseñar Jesucito sobre estas posibles falsas imágenes de Dios. Dios como un ser poderoso que crea al mundo y lo abandona a su destino. No se preocupa de lo que pasa. Este es un Dios lejano y frío al que cuesta llegar. Se dan cuenta, queridos niños, esta es una imagen falsa de Dios. Un Dios lejano, un Dios que está lejos, que no se preocupa del hombre. Hay algunos, queridos chicos, que solamente dicen, sí, Dios es el que hizo el mundo, Dios es el arquitecto del mundo, y se quedó ahí. No, queridos niños, Dios es ese Dios presente. Vamos a escuchar otra imagen que es también equivocada y es falsa de Dios. Dios juez, severo castigador de las faltas de los hombres, un Dios inspector de policía que solo se preocupa por el cumplimiento minucioso de las leyes por él promulgadas, que es feliz cuando descubre a alguno de los suyos en falta, a fin de poder castigarlo. Frases como estas solemos escuchar, Mira que si no haces tal cosa, Dios te va a castigar. Esta imagen de Dios está bastante superada, pero existen algunas manifestaciones. Es un Dios que produce miedo, una obediencia servil y una conciencia en que todo nos parece pecado. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Y eso dice que es común muchas veces. Dios te va a castigar, Dios te va a hacer eso. Es un Dios juez. Y esta es una falsa imagen que tenemos de Dios. No quiere decir que Dios no va a ser exigente contigo. Dios es muy exigente, queridos chicos, con nosotros, pero no como un policía dice que viene y te castiga, como un Dios cruel. No, queridos chicos, sino que nosotros vimos en nuestras catequeses y Jesús nos enseñó y Él mismo le hablaba y le decía, Abba, decíamos, que quiere decir papito, y solamente le podemos decir papito a alguien que nos ama, a alguien que nos quiere. Vamos a seguir escuchando otras imágenes falsas que podemos tener de Dios. Dios abuelito, un Dios anciano y débil que no exige y que es pura bondad. A veces se lo presenta. El buen Dios es como un abuelo. Ninguna de estas imágenes de Dios es verdadera, ni está en condiciones de dar respuesta a las necesidades del hombre y de nuestra cultura. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Este es el otro lado ya. Cuando es un abuelito, ¡ay, chu, 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 que ya no te dice nada ni te exige, ¿verdad? Sin embargo, es una falsa imagen también de Dios. Y muchos le quieren tener a Dios así como un Dios excesivamente buenito, bonito, abuelito con la barbita ahí que ya ni entiende lo que está pasando. 
y que cada uno puede hacer lo que quiere, si total Dios te perdona todo. Dios es siempre exigente, queridos chicos, justamente porque nos ama. Por eso decimos, es como el papá, como la mamá, que quiere que sus hijos crezcan. Pero para eso, queridos niños, tiene que ser también exigente. Porque si le deja hacer las cosas y que cada uno dice, yo hago lo que quiero porque mi mamá, mi papá es buenito, entonces después sabemos, queridos niños, cuáles son los resultados. Por eso esta también es una imagen falsa de Dios, un abuelito que ya casi no entiende nada, que está caducando, queridos niños. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo, Aprendiendo con, con Jesús. Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este hermoso día. Estamos ya en el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Y la primera lectura que hoy leemos, queridos hermanos, del profeta Isaías, capítulo 50, del 5 al 9a. Endurecí el rostro, de Yara, a través de Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién tiene algo contra mí? Que se me acerque, miren, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? Qué hermosa esta lectura, queridos hermanos, que nos invita a una confianza total y a una adhesión total al Señor. Peñan de Yara o Iñan en Dive, Ayepa, o Batañan en Dive. Y en de Yara con Dajaei, como suelen decir algunos, un Dios simplemente arquitecto, ya poca escuela, mundo, ya upepe, lleva. Ande con Angare y Yejana, Ande de Guatana, Ande a Canere y Cona. No, absolutamente no. Nosotros sabemos muy bien que el Dios de la Biblia, por lo menos el Dios que está escrito eh, y transmitido a través de esa tradición bíblica, nosotros le encontramos a un Dios que acompaña a su pueblo. A Opeare con las Eígenes con Abeisaías, ¿verdad? En sus profecías. Esos que me ultrajaban, que me escupieron en el rostro, que estiraban mi barba, me sacaban, ¿eh? me daban golpes. Porque el Señor está conmigo. Y al mismo tiempo entonces es como un desafío, ¿verdad? Porque les dice... ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. Beyub, ya es a mí, a ¿Quién tiene algo contra mí que se me acerque? Miren, el Señor me ayuda y por lo tanto, ¿quién me condenará? Esto quiere decir, queridos hermanos, que nosotros vamos a encontrarnos siempre con dificultades y problemas en la vida. Umiei, Dayakriyena, Aumiañan de Yeikwana, la Oijañan de Abuitebe, a Yeba. Siempre el bien y el mal que estarán en esa lucha, que estarán en esa situación ante la que nosotros tenemos que luchar y tenemos que vencer. ¿Por qué? Porque el Señor no nos abandona. El Señor está a nuestro lado. Y por lo tanto, ninguna injuria o ninguna situación de ataque contra nosotros podrá hacernos mal. Porque el Señor es nuestro defensor, nuestro goel, es decir, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, niños, estamos volviendo con nuestro programa 
aprendiendo con Jesús. Y ahora atención, queridos niños, porque les hago las preguntitas como siempre. Nosotros estuvimos viendo tres imágenes de un Dios que es falso en el sentido de cómo lo definimos. Y el primero que decíamos, y ahora les pregunto, ¿por qué es falsa esa imagen de un Dios todopoderoso y simplemente como un Dios todopoderoso? Es falsa la imagen de un Dios todopoderoso porque es un Dios que solamente crea al mundo y lo abandona a su destino. Muy bien, queridos niños, ¿entendieron? Lo creó, lo dejó, yo soy todopoderoso, listo, y lo dejo ahí y después lo abandono. No, queridos niños, Dios nunca nos abandona. Dios está siempre con su creación, caminando siempre. Y atención, ahora la segunda falsa imagen. ¿Por qué, queridos niños? Esta es la preguntita. ¿Por qué, queridos niños, es falsa esa imagen de un Dios juez? Es falsa la imagen de un Dios juez porque se lo presenta a Dios como un Dios castigador, como un Dios policía. Muy bien, ¿se dan cuenta, queridos niños? Es como un Dios policía, es como un Dios que te está juzgando. Te voy a castigar. Todo es así entonces, queridos niños. Y esa es una imagen falsa de Dios. Dios no es un juez castigador. Dios no es un juez que viene como un policía, sino que es un Dios que te acompaña. Es exigente, pero no castigador, queridos niños. Es un Dios que te va a pedir y te va a exigir que puedas hacer bien las cosas pero no para castigarte o para pegarte, ¿entienden, queridos niños? Y ahora, atención con la tercera preguntita, a ver si pueden responderme. ¿Por qué es falsa, queridos niños, esa imagen de un Dios abuelito? Es falsa la imagen de un Dios abuelito porque se le presenta a un Dios anciano y débil, que no exige y que es pura bondad. Muy bien, queridos niños, se le presenta simplemente como un Dios que es pura bondad. Hay chu, 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 un abuelito y entonces la imagen débil, un Dios que no te exige nada, un Dios que podemos hacer todo lo que nosotros queremos. No, queridos niños, por eso esta imagen también es una imagen equivocada de Dios. Muy bien, queridos niños. Nosotros por hoy vamos concluyendo nuestra catequesis. Vamos a rezarle a nuestra mamita también. Vamos a pedirle que siempre nos ayude y nos acompañe para que así como ella supo comprender y entender a un Dios verdadero, a un Dios bondadoso, vamos a pedirle que nos acompañe siempre. Y ponemos nuestras manitos juntas y decimos Dios, Dios te, te salve, salve María, María, llena eres de gracia. gracia. El, El Señor es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda, queridos niños, sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver la próxima nuestra catequesis. Aprendiendo, Aprendiendo con, con Jesús. Jesús. Chau, queridos niños.